。大家好，欢迎来到丽丽厨房，我是丽丽。逢年过节都会炸几条带鱼，切成段，提前炸好，来客上一盘，很省事，炸得香酥脆爽。家里大人孩子都喜欢吃，很多朋友在做炸带鱼的时候，不是加面粉就是加淀粉。其实呢，这样做是不对的。炸出来的带鱼不是口感偏硬，就是很容易回软。真正好吃的炸带鱼做法挺简单的，好吃不好吃，一方面是腌带鱼，另外一方面才是炸。那我今天呢，就把正确的做法分享给大家。一起来看看我是怎么做的吧。首先准备两条带鱼，一定要选择新鲜的带鱼，因为我这里买不到新鲜的带鱼，就买这种冷冻过的，口感肯定就会差很多。先用刀把带鱼的头去掉，不要了。有些朋友喜欢吃的也可以留下，不过这个腥气味特别大。再把带鱼的尾巴这里去掉。带鱼尾巴没什么肉，而且腥味特别重。处理好以后，准备一盆清水，把带鱼放入清水中，给它好好清洗一下。在清洗的过程中，用剪刀把带鱼鱼腹剪开，去掉内脏。把鱼腹两边的这层黑膜先去掉，再用手指头贴着大鱼的脊骨往前推，把这层黑黑的铁骨血也给它去干净。鱼腹里面的这层黑膜和这个铁骨血一定要清理干净，要不然吃起来腥味很重，而且味道还会发苦。最后处理成这样的效果就可以。接着再把鱼鳍剪掉，也可以用剪刀直接剪掉。如果想偷懒的朋友，也可以用手轻轻一撕，就掉下来了。处理好以后，再用清水清洗一下。然后取出来，放到案板上。带鱼表面有一层银膜，用钢丝球擦干净。这层银膜到底要洗不洗，有一些争议。我每次使用之前都要刷洗干净，这样做出来的菜品才会好看。刷掉这层银膜后，再把带鱼放入清水中，把带鱼的里里外外都清洗一遍，彻底的清洗干净。通过这样清洗带鱼的颜色就会非常的鲜亮。腥气味也会小很多。洗净后，控水捞出，放到案板上。接下来，用刀把带鱼打上一次花刀，这样能更好的入味，而且成型还会好看。再切成稍微长一点的段，大约5到六厘米长，翻个面，再给它打上花刀，两面都打上花刀，这样会更加入味好吃。像这样子就可以。剩下的用同样的方法处理完，全部切好后，把它放入大碗中，先给它放一旁备用。接着准备一块生姜，先给它切成姜片，再切成细丝。切好后，装入小碗中。接着再准备几根小葱，给它切成葱段。切好后，装入小碗中。再准备几根香菜梗，也给它切成小段。加入香菜梗，不仅能增香，还能去腥。切好后，放入姜丝的碗中，往里边加入一小把花椒，加入两个八角，再加一小勺食盐，加少料酒，加少生抽。加适量的胡椒粉，下手抓拌均匀，给它抓出葱姜汁，大约需要抓油两分钟左右，直到能闻到浓浓的葱姜香味像这样就可以。再给它全部倒入带鱼的碗中，用手抓拌均匀
。抓半侧带鱼入味，抓匀后放一旁腌制十分钟，去一下带鱼的腥味。接下来这一步很关键，就是准备一袋这样的素肉专用粉。这个是经过大厨专门调制出来的。无论是用来炸酥肉还是炸鱼，都非常的酥脆。这样一袋刚好是一百克，全部倒入碗中，再加入一把毫升清水，用筷子搅拌均匀。酥肉粉和水的比例是一比一，很多人到这一步都会加鸡蛋，这样做也是错误的。加鸡蛋炸出来的带鱼很容易回软，加清水是不回软的关键。最后搅拌成这样细腻无颗粒状的面糊，再加少食用油，加油能让炸出来的带鱼更加的明亮。继续用蛋抽搅拌均匀，让油和面糊充分混合在一起。最后搅拌成这样细腻顺滑无颗粒状的面糊就可以。提起蛋抽，能滴落成一条线，给它放一旁备用。这会儿我们的带鱼腌的差不多了，现在的带鱼就非常入味了。接着把带鱼取出来，把带鱼上的姜丝和葱段、花椒给它处理干净，再把带鱼段放入另外一个大碗中，全部处理好以后，再倒入刚调好的面糊，均匀的淋在带鱼上。用筷子搅拌均匀，让每一块带鱼都能裹上一层面糊。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，非常感谢您的支持。最后搅拌成这样，夹起带鱼，带鱼表面挂上了一层粉浆，像这样子就可以。先给它放一旁备用。锅烧热，多放一些油，开大火把油温烧至六成热，放一根筷子下去，周围能迅速起小泡泡，说明油温已经可以了。然后转中小火，把带鱼一块一块的放入锅中，先不着急翻动，先给它炸三十秒左右，把带鱼炸至定型。带鱼下锅后，随着面糊上的水分蒸发掉，面糊的膨胀，所以带鱼就会漂浮起来。带鱼定型后，用筷子给它翻一下面，现在就要勤翻动了，防止炸糊了。大概需要炸三到四分钟，炸至带鱼颜色变得金黄，说明带鱼就炸好了。像这样子就可以出锅了。再把它盛出来，装入盘中。像这样非常好吃的炸带鱼段就做好了，颜色金黄，外皮酥脆，非常的营养好吃。而且按照这个方法炸的带鱼段绝对不会有腥味。吃的时候可以根据自己的口味撒上烧烤料、椒盐或者是辣椒面。如果不喜欢吃辣的，也可以蘸上番茄酱。一次吃不完的可以保存起来，第二天加热一下就可以直接吃了，或者是做成糖醋带鱼、红烧带鱼都非常的好吃。这个炸带鱼段做法和用料都非常简单，特别适合在家里做。喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好啦，今天视频就分享到这里了。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧。或者是订阅我的频道，我每天都会分享不一样的美食视频。我是丽丽，非常感谢您的支持，咱们下个视频见，拜拜。